نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه Yes, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്ഷ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു സാധനം തരിക സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സബ്ഷ് ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം സബ്ഷ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി അങ്ങനെ പോവും പക്ഷെ സോഡിയത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് ഉള്ളത് സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനൊന്നിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സോഡിയത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം വൺ എസ് ൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും രണ്ട് ടു എസ് ൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും രണ്ട് പിന്നെ അത് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ ടു പി ടു പി ൽ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും ആറെണ്ണം കൊള്ളും ത്രീ എസ് ൽ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളും ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആദ്യം വൺ എസ് ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞതാർക്ക ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞതാർക്ക വൺ എസിനാണ് വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ എസിൽ കയറി രണ്ടെണ്ണം കിടന്നു തുടങ്ങി അടുത്ത ടു എസിലേക്ക് ചാടി രണ്ടാമത്തെ റൂം പോയപ്പോ ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡ് ഉണ്ട് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡ് ഉണ്ട് ആ ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബെഡിലേക്ക് ഇതെന്താ കളർ ഇങ്ങനെ ആയി പോണത് ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണല്ലോ അല്ല വെളിച്ചാണല്ലോ അത്ര വെളിച്ചൊന്നും എന്റെ ദീനില്ലല്ലോ ആ യെസ് ഓക്കെ ടു എസ് ടു എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു എസിൽ എത്ര ആൾക്കാർ കിടക്കടോ രണ്ടാൾക്കാർക്ക് കിടക്കാം കാര്യം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡ് അല്ലേ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡിൽ രണ്ടാൾക്കാർക്കല്ലേ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി ടു പി എന്ന് പറയുന്ന ബെഡിൽ രണ്ടാമത്തെ റൂമിലെ പി എന്ന് പറയുന്ന ബെഡിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാം ആറാൾക്കാർക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ ആറാൾക്കാർ കിടന്നു ആറാൾക്കാർ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര നാല് നാല് പ്ലസ് ആറ് എത്ര പത്ത് ഇനി എത്ര എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ഒരാളും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ത്രീ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിലെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവോ ഒന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എണ്ണി നോക്കൂ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര ഇച്ചങ്ങൈമാർ എന്തേത്തും പണിയാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് നിർത്തടോ 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 കേൾക്കുന്നില്ല റബ്ബേ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് നിർത്തി നിർത്തു നിർത്തും നിർത്തുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന കുത്തരില്ല യെസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാല് നാലും ആറും പത്ത് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് കാൽഷ്യം ഇരുപത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ എഴുതി നോക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ പോവാണോ ചെയ്യുക എല്ലാം ഇരുപത് എണ്ണം എണ്ണിക്കണ്ടേ വൺ എസ് ൽ എത്ര എണ്ണ രണ്ട് 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 നാല് നാലും ആറും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപതായി ഇത് എഴുതണോ ത്രീ ഡി എഴുതണോ എഴുതണ്ട ഫോർ എസ് ടു വരെ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക ആലോചിച്ച് വെച്ചോളാണ്ട് എളുപ്പ വഴിക്ക് ഫോർ എസ് ടു വരെ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് സ്കൂ ടി വി ക്രമൻ ഫി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള സ്കാൻഡിയം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ടൈറ്റാനിയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെനേഡിയം ഇരുപത്തിനാല് ക്രോമിയം ഇരുപത്തഞ്ച് മാംഗനീസ് ഇരുപത്താറ് ഫിയോൺ അല്ല ഫിയോൺ ആണോ അല്ല ആരാ അയോൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ വീണ്ടും വരുന്ന വെളിച്ചം വെളിച്ചം വീണ്ടും വരുന്നു വെളിച്ചം വീണ്ടും വരുന്നു ദാ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കൊബാൾട്ട് കൊബാൾട്ട് എത്ര ഇരുപത്തിയേഴ് നിയോൺ നിക്കൽ എത്ര ഇരുപത്തെട്ട് കോപ്പർ എത്ര ഇരുപത്തൊമ്പത് സിങ്ക് എത്ര മുപ്പത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി അല്ല വൈദ്യുതി സൂര്യൻ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ സമയമാവുകയാണ് ഭയങ്കര വെളിച്ചുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ 
നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച വ്യക്തിയാണ് മാംഗനീസ് മാംഗനീസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുക എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റണം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും എങ്ങനെ എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാ വൺ എസ് മാംഗനീസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൺ എസ് എൽ രണ്ട് ടു എസ് എൽ രണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി വെക്കണം പാട്ട് പാടി എഴുതി വെക്കണം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വൺ എസ് എൽ രണ്ട് ടു എസ് എൽ രണ്ട് ടു പി ൽ ആറ് ത്രീ എസ് എൽ രണ്ട് ത്രീ പി ൽ ആറ് ഫോർ എസ് എൽ രണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഫോർ എസ് ടു വരെ ഇരുപതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഫോർ എസ് ടു വരെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എത്ര ഉണ്ട് മാംഗനീസ് ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ ഫോർ എസ് ടു വരെ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം ത്രീ ഡി അല്ലേ അടുത്ത ആള് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബെഡിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡിൽ എത്ര കിടക്കാൻ പറ്റുമോ പത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം ആട്ടും കൊട്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചവിട്ടോ കൊടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷെ പത്ത് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ വേണോണ്ടോ ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ച് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുക ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ പി വേണോ വേണ്ട അപ്പൊ മാംഗനീസ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റേത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് അടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി അയോൺ അയൺ അയൺ ഇരുപത്തി ആറാണ് അയൺ ഇരുപത്തി ആറാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് വരെ എത്ര ഫോറസ്റ്റ് വരെ എത്ര അവിടെ തൊള്ളോ എന്ന് പറയണോ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് ഇരുപത്തി ആറാണ് അപ്പൊ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ ഡി സിക്സ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അടുത്ത ആളാരാ കൊബാൾട്ട് ട്വന്റി സെവൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ കൊബാൾട്ട് ട്വന്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് വരെ എത്ര ഇരുപത് ട്വന്റി സെവൻ വരണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡി സെവൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണം ശരി സ്കൂട്ടി വിക്രമൻ ഫിക്കോ നിക്കുസൻ സ്കൂട്ടി വിക്രമൻ ഫിക്കോ നിക്കുസൻ സ്കൂട്ടി വിക്രമൻ ഫിക്കോ നിക്കുസൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇതല്ലേ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് രണ്ടാൾക്കാർക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉള്ളു ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ക്രോമിയം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ക്രോമിയം ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് കോപ്പർ കൊല കോപ്പർ ട്വന്റി നയൻ ഈ രണ്ടു പേർക്കും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണ്ടേ പഠിച്ചു വെക്കണം നാ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മഴയുന്നില്ല മഴ ഞാറും മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോമിയം ട്വന്റി ഫോർ എടുക്കുകയാണ് ക്രോമിയം ട്വന്റി ഫോർ എങ്ങനെ എഴുതുക എങ്ങനെ അതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക തൊള്ളോ എന്ന് പറയോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പോട്ടെ പോട്ടെ വൈക്ക് പോട്ടെ ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു വരെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഫോർ എസ് ടു വരെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എസ് ടു വരെ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാല് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളത് ആ നാല് ഇലക്ട്രോൺ അതിലേക്കാ പോവുക ത്രീ ഡി ഫോർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചേമ്പും കിട്ടൂല കിട്ടുമോ ചേമ്പോ ഒരു പൂള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല കിട്ടൂല അത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ കിട്ടൂല കാര്യം എന്താന്ന് അറിയോ ഇതാ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടി എന്നറിയോ ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫോർ അല്ലേ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ അല്ലേ അടുത്ത ആളെ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണ് നമ്പർ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 എഴുതി അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇവിടെ വരെ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ ഇതാണ് കോപ്പറിന്റെ നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് എഴുതിയ അങ്ങക്ക് ഒരു ചേമ്പും കിട്ടൂല അത് രണ്ടും തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് നാലല്ലേ ഫോർ എസ് എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളത്
സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാവുള്ളൂ റിയൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം കോപ്പറും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറിന്റെ നോക്ക് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ അല്ലേ കോപ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഫോർ എസ് ടു ഇരുപത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തൊൻപത് ശരിയല്ലോ മകന്തളെ യെസ് അപ്പോ ഇവിടെയും പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ ത്രീ ഡി പെറ്റ ഒരാള് ഫോർ എസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ അയക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം ഇത് നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാൽ ഇത് റിയൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ റിയൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത് ക്രോമിയം ആണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ കാരണം കാരണം ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും പക്ഷേ ഡി ഹാഫ് ആണെങ്കിലോ ഡി ഫുൾ ആണെങ്കിലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡോ ഹാഫ് ഫിൽഡോ ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ അവർ ദേ ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ അവർ വല്ലാതെ സ്ഥിരത കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ടെൻ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ത്രീ ഡി നയൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ Similarly, 3D5 electronic configuration is more stable than 3D4 electronic configurations. These two points are the same. The first question is, I am not sure. 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 കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ആണ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ആണ് ഫോർ എസ് പെറ്റ ഫോർ എസ് ആണോ ശരിക്കും ഒന്നിനെ പെറ്റത് അല്ല ത്രീ ഡി പെറ്റതാ ത്രീ ഡി പെറ്റൊരു ത്രീ ഡി പെറ്റതാണ് ത്രീ ഡി പെറ്റതാണ് പത്ത് മക്കളെ പെറ്റൊരു ത്രീ ഡി നിന്റെ ഫോർ എസിൽ ഞാനാണ് ഉപിരാന്തൻ എന്നാണോ പാടുക അല്ല പത്ത് മക്കളെ പെറ്റൊരു ത്രീ ഡി നിന്റെ കോപ്പറിൽ ഞാനാണ് ഉപരാന്തൻ നിന്റെ ക്രോമിയത്തിലും ഞാനാണ് ഉപരാന്തൻ ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ത്രീ ഡി ടെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെറും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല ത്രീ ഡി ടെൻ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ത്രീ ഡി നയൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ കോപ്പറിന്റെ വിസ്താരം ഓക്കെ ക്രോമിയത്തിന്റെതോ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ത്രീ ഡി ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് എഴുതി വെക്കണം സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങട്ടേക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പെനൽട്ടിമേറ്റ് സബ്ഷൽ വാട്ട് മേറ്റ് സബ്ഷൽ എന്ത് മേറ്റ് എക്സാമേറ്റ് ആണോ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണോ അല്ല പിന്നെ എന്ത് മേറ്റ് ആ പെനൽട്ടിമേറ്റ് പെനൽട്ടിമേറ്റ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ളിൽ തുളച്ചു നിൽക്കുന്ന പെനൽട്ടിമേറ്റ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് സോറി ത്രീ ഡി സബ്ഷലിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കോപ്പർ ഈ ഒരു രണ്ട് കാരണം എന്താ രണ്ടാ കാരണം ക്രോമിയം എന്തുകൊണ്ടാ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫോർ ആയത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഈസ് സോറി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ത്രീ ഡി ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി ടെൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ത്രീ ഡി നയൻ ഈ രണ്ട് സാധനം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി റീസൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെയും ക്രോമിയത്തിന്റെയും പെക്കുലാരിറ്റിയുടെ കാരണം പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ആ പെക്കുലാരിറ്റി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഒരു ചേമ്പുങ്ങ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പാട്ട് പാടി പഠിച്ചു അതിനുശേഷം കോപ്പറിന്റെയും ക്രോമിയത്തിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള പെക്യുലാരിറ്റി വ്യത്യാസം പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്ലോക്സ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ശ്രദ്